മി ജാസ്മിൻ ബാക്ക് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കുറച്ചധികമെങ്കിലും റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേ ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ടു രണ്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു റോൾ പ്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നഴ്സ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡയഗ്നോസിസും എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ടു എ തേർട്ടി ത്രീ ഇയർ ഓൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഡേയ്സ് എഗോ ആൻഡ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് പൈലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് kidney inflammation due to bacterial infection he or she has a fever and has not been able to eat or drink anything and has been given intravenous therapy uh, he or she wants to be discharged from the hospital but the doctor feels they are not fit to go home at present the patient appears upset and agitated okay സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈലോനഫ്രൈറ്റിസ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാവീനസ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോ ഡിസ്ചാർജ് ആകണം പക്ഷേ ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് കുറച്ച് ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്സെറ്റാണ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈ ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ മൈ നെയിം ഇസ് വാൻ സോ ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ നേഴ്സസ് ഹു ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഐ എം ദ വൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ റൈറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാതെ ടാസ്കിലോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഐ റെക്കമെൻഡ് അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ലൈക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ യു കേസ് നോട്ട് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ഡേയ്സ് എഗോ വിത്ത് അക്യൂട്ട് പൈലോനഫ്രൈറ്റിസ് ഈസ് ഇൻ ഡിറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം കാരണം അപ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ സെയിം പേഷ്യൻറ്റിനോട് റൈറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൂടിയാണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ടാസ്കിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് അപ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വെൽ ജോസഫ് യു സീംസ് ടു ബി അപ്സെറ്റ് ടുഡേ കുടി പ്ലീസ് ടെൽ മീ വോട്ട് ഈസ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റ് പറയും നേഴ്സ് എന്താ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഡിസ്ചാർജ് വേണം പക്ഷേ ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളോട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലോട്ട് വൺ ബൈ വൺ ടാസ്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ഏർലി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം Uh, well joseph could you please tell me what is the reason behind it why do you want to go home early and the chodikya okay appo patient endano ayalku veetti pogendathu ente kaaranangal patient parayum nammal edut okay appo ivide patient parayunna endanu vechala um patient parayunnund feeling belly and can take medication or care of
അപ്പോൾ കുട്ടികളും വൈഫും ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്കപ്പോൾ അവിടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഐ നോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ യു ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി ബട്ട് ഇൻ യുവർ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി ഫോർ യു ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ സം മോർ ഡേയ്സ് Uh, I would like to tell you why it is important for you to stay in the hospital, can I? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേഷൻ പറയുന്നതും താങ്ക് യു പറയുന്നതും അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രാവീനസ് തെറാപ്പി നീഡ് ബിക്കോസ് ബോഡി റിജക്റ്റ് അത് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു നീഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിക്കോസ് യു നോ വി ആർ ഗിവിങ് യു ഇൻട്രാവീനസ് തെറാപ്പി ബിക്കോസ് യുവർ ബോഡി ഈസ് റിജക്റ്റിങ് ഫുഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് മോർ ഓവർ വി നീഡ് ടു ഡു അ ക്ലോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് യുവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് യു റിയൻ ടു ട്രാക്ക് യുവർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ വിത്ത് യു എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സി ഇതൊരു റിലക്ടൻ കേസാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ റിലക്റ്റൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട എന്തിനാണെന്നൊക്കെ എന്നിട്ടും പേഷ്യൻറ്റ് പറയുക സോറി ഐ കെ നോട്ട് സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിക്കോസ് യു നോ ഐ നീഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ഹോം ബിക്കോസ് യു നോ ഐ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഓൾസോ ഇഫ് യു ഐ ഇഫ് യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് എ ഹോം വിസിറ്റ്സ് കാരണം അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഹോം വിസിറ്റിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതിയെന്ന് വീണ്ടും പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പേഷ്യൻ്റെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മുടെ തേർഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രൈ ടു പേഴ്സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് അവിടെ പറയാം ഐ നോ ദിസ് ഈസ് വെരി റീസണബിൾ ഡിസിഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ബട്ട് മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദ റിസ്ക് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻ ഐ ടെൽ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിഡ്നി ഡാമേജ് ഓർ എ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ചാൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പോയിസണിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് അനേബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് കെയർ അറ്റ് ഹോം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി ഫോർ യു ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ അത്രയും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാലും പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫാമിലി ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് സോ നമ്മൾക്ക് അവിടെ അവർക്കൊരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റിൽ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി ബട്ട് നത്തിങ് ടു ബി വറീഡ് അറ്റ് ഓൾ ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ അറേ
സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടാസ്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർ ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് വറീസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വയറീസ് യു ക്യാൻ പ്രസ് ദ ബസ് ഓർ ഓവർ ദയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ദ ടു ഹെൽപ്പ് യു എനി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് മീ പറയാം ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു എസ് പി ഡി റിക്കവറി ഫോർ യു അതും കൂടെ പറയണം കാരണം നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ കിട്ടും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ത്രീ മിനിറ്റ് ടൈമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ബി പ്ലസ് സ്കോർ കിട്ടാനും സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഗഡ് 